Hi friends, welcome to Annam's Health Recipes. இன்னைக்கு அங்காய பொடி எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதுவும் இல்லாம இந்த கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இது உடம்புல உள்ள எல்லா இது பூச்சிகள் வயிற்றுல இருந்தா கூட இந்த பொடிய நம்ம சாதத்தோட போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா அந்த பூச்சி எல்லாம் வெளியில வந்துடும் ஏன்னா இந்த அங்காய பொடியில வந்து நம்ம வேப்பம்பு சுண்டக்கா வத்தல் மணத்தக்காளி வத்தல் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் அதனால இது உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்ப எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் முதல்ல அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து சுண்டக்கா வத்தல் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மணத்தக்காளி வத்தல் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வேப்பம்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் வந்து மல்லி தனியா சொல்லுவோம் இல்லையா மல்லி விதை அதுவும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த நாலும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பில வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு அப்புறம் சுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் அதாவது ஒரு அரை இன்ச் பீஸ் அளவு நம்ம தட்டிட்டு வச்சுக்கணும் ஏன்னா அது அரைப்படுறச்ச மிக்சி பிளேடு வந்து ஏதாவது ஆயிடும் அதனால நல்லா தட்டிட்டு வச்சுக்கணும் இல்ல சுக்கு பொடி வச்சிருந்தீங்கனாலும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் இல்ல கட்டி பெருங்காயமா வச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு கட்டி அளவு எடுத்துக்கலாம் இப்ப எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் மல்லிய வந்து வெறும் வானொலியில நல்ல வாச வர்ற வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் அதாவது அடுப்ப குறைச்சி வச்சு நல்ல வறுத்துக்கணும் இல்லாட்டா வந்து கருகி போயிடும் பொடி நம்ம சாதத்துல போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்றச்சு அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்காது அதனால பக்கத்துலயே நின்று அடுப்ப குறைச்சி வச்சு வறுத்துக்கணும் கருவேப்பிலையும் நல்லா கிளீன் பண்ணி கழுவி காய வச்சுட்டு அதை வந்து வெறும் வானொலியில வறுத்து எடுத்துக்கணும் மிளகையும் வறுத்து எடுத்துக்கணும் சீரகத்தையும் எல்லாமே வந்து குறைச்ச தீயில தான் வறுத்து எடுத்துக்கணும் அப்புறம் பெருங்காயத்தையும் நல்லா அது பொரியிற அளவு வறுத்துக்கணும் உப்பையும் வறுத்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறச்ச உப்பு வறுக்கலைன்னா அதுல இருந்து கொஞ்சம் ஈரப்பதம் மாதிரி வரும் அதனால அந்த பொடி வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்ட மாதிரி வந்துடும் அதனால உப்பையும் வறுத்துக்கிட்டோன்னா நல்லா இருக்கும் அப்புறம் வேப்பம்பூவையும் நல்லா வாசம் வர்ற வரையும் நல்லா அடுப்பை குறைச்சி வச்சு வறுத்துக்கணும் அப்புறம் சுண்டவத்தலையும் வறுத்துக்கணும் மிளகு தக்காளி வத்தல் இருக்கு இல்லையா அதையும் வறுத்துக்கணும் வறுத்தது எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்ல போட்டு நல்லா ஆற வச்சிடணும் நல்லா ஆறின பிறகு இத வந்து மிக்சி ஜார்ல போட்டு அந்த நம்ம சுக்கு நுணுக்கி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதையும் இதோட சேர்த்து அது வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இந்த வருத்ததோட போட்டோம்னா இந்த சூட்லயே அதுவும் வந்து நல்ல சூடாயிடும் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்ல மிக்சில அரைக்கணும் அரைச்சிட்டு அப்படியே வந்து ஒரு பாட்டில்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் நல்லா டைட்டா போட்டு மூடி வச்சுக்கிட்டா இது மூணு நாலு மாசம் வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இத வந்து சாதத்துல நெய் ஊத்தி இந்த புடிய போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லது நெய் பிடிக்காதவங்க நல்லெண்ணெய் கூட ஊத்தி இந்த பொடிய போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடலாம் இதுல எல்லா சுண்டக்கா மணத்தக்காளி வேப்பம்பூ எல்லாம் இருக்கிறதுனால உடம்புல உள்ள கெட்ட கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேறிடும் இந்த பொடிய சாப்பிட்றதுனால இத வந்து வாரத்துல ஒரு நாள் பிடிச்சதுன்னா நீங்க தினம் கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் சாதத்துல போட்டு ரொம்ப நல்லது இதை எல்லாரும் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க எப்படி இருந்ததுன்னு உங்க கமெண்ட்ஸ சொல்லுங்க எங்க சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ